আর লাগবে এখানে পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো লবণ এই রান্নাটা যত কম মশলায় করা যাবে ততই এই মাছের যে অরিজিনাল যে ঘ্রাণটা আসল যে স্বাদটা সেটা পাওয়া যাবে ইলিশ মাছে মশলা যত বেশি হবে মাছের আসল স্বাদটা চলে যাবে আসসালামু আলাইকুম সহজ রান্না রেসিপির পক্ষ থেকে অভিনন্দন আজ আমি আপনাদের সামনে একটি সহজ রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হলো আজ আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো সরিষা ইলিশ এবং এই রান্নাটা আমার মায়ের হাতে রান্না এটা আমি আমার মায়ের কাছ থেকেই শিখেছি তো রান্নাটা শুরু করতে কি কি লাগবে দেখে নিন ইলিশ মাছ রান্না করতে তেমন কোনো মশলা লাগে না এখানে আমি এই মাছের জন্য নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি আর কিঞ্চিৎ পরিমাণে আদা একটু রসুন বাটা পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ আর এখানে আমি হাফ চা চামচ জিরা বাটা হাফ চা চামচ ধরে বাটা এবং হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি সরিষা বাটা এখানে আমি দু ধরনের সরিষা বাটা নিয়েছি কালো সরিষা আর সাদা সরিষা মিক্স করে নিয়েছি এবং দুটো কাঁচা মরিচ দিয়ে এটাকে বেটে নিয়েছি আর লাগবে এখানে পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো লবণ এই রান্নাটা যত কম মশলায় করা যাবে ততই এই মাছের যে অরিজিনাল যে ঘ্রাণটা আসল যে স্বাদটা সেটা পাওয়া যাবে ইলিশ মাছে মাছ মশলা যত বেশি হবে মাছের আসল স্বাদটা চলে যাবে তাই আমি এখানে এখন একটা চুলায় প্যান বসিয়ে দিচ্ছি প্যানটা দিয়ে চুলাটা অন করে দিলাম চুলাটা মিডিয়ামের চেয়ে একটু বেশি রেখেছি প্যানটা গরম হয়ে এলে এর মধ্যে আমি তেল দিয়ে দেব গরম হয়ে গেছে এখানে আমি তিন টেবিল চামচ তেল দিলাম এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি জালটা এখন আমি মিডিয়ামের চেয়ে কমিয়ে দিলাম মিডিয়াম লোয়ের মাঝে মাঝে দিয়ে দিলাম এখন পেঁয়াজ কুচিগুলি ছেড়ে দিচ্ছি ইলিশ মাছটা কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করলেই মজা লাগে বেশি তবে সরিষা বাটায় রান্না করলে একটু সামান্য পরিমাণে মশলা দিতে হয় পেঁয়াজটাকে আমি ভালোভাবে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে এলে বাকি সব উপকরণগুলো দিয়ে দেব পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে বাকি সব উপকরণগুলি একে একে দিয়ে দেব এখানে দিয়ে দেব সেই আদা বাটা রসুন বাটা তারপর দিয়ে দিচ্ছি 
পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে এখন এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব একটু ভালো ভালো হয়ে এসেছে এখন দিয়ে দেব সে মশলাটা যেটা আমি এখানে বেটে রেখেছি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেবে এই মশলার সেই বাটিটা ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো মাছে হলুদ আছে আমি মাছে হলুদ লবণ মাখিয়ে রেখেছি তাই এখানে হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর একটু পানি দিয়ে এটাকে একটু কষিয়ে নেব কষানো হতে থাক ফিরে আসছি এক মিনিট পর এটাকে এখন একটু ঢেকে দিয়ে আর হাফ মিনিটের মতো তিরিশ সেকেন্ডের মতো কষিয়ে নেব এখন ঢাকনাটা তুলে দেখি মশলাটা কেমন হয়েছে মশলাটা আমার কষানো হয়ে এসেছে তেল উপরে উঠে এসেছে এখন আমি সেই বেটে রাখা সরিষাটা দিয়ে দেব এর মধ্যে আমি একটু পানি মিশিয়ে পাতলা করে নেব আনা হলে সরিষাটা পুড়ে যাবে এখন আমি ঢেলে দিচ্ছি সেই সরিষাটা আমার মা এভাবে এটা রান্না করতেন আমি তার কাছ থেকে এই সহজ উপায়ে এ রান্নাটা শিখেছি এখন এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে এক মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব এখন দিয়ে দেব লবণ লবণটা আপনারা যে যা স্বাদ বুঝে দেবেন যে যেমন লবণ খেতে পছন্দ করেন আমি এখানে এক চা চামচের একটু বেশি লবণ দিয়ে দিলাম যেহেতু মাছে লবণ আছে সেই জন্য দিয়ে এটাকে আবারও দেখে দেবো তিরিশ সেকেন্ডের জন্য ফিরে আসছি তিরিশ সেকেন্ড পর ফিরে এলাম তিরিশ সেকেন্ড পর দেখুন আমার এই সর্ষেটাও কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণে পানি এটা আমি একটু গ্রেভি রাখব তার জন্য এক কাপ পানি দিচ্ছি কেউ যদি এটাকে ঝোল কম খেতে চান তাহলে পানিটা কম দেবেন পানিটা দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করব পানি বলক আসা পর্যন্ত ঢাকনাটা এবার তুলে নিচ্ছি দেখুন পানিটা ফুটে উঠেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব সেই মেখে রাখা মাছের টুকরাগুলো একে একে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব
ইলিশ মাছ সেদ্ধ হতে তেমন বেশি সময় লাগে না এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব আর 30 সেকেন্ডের জন্য ফিরে এলাম তিরিশ সেকেন্ড পর মাছগুলিকে এখন আমি একটু উল্টে দেব খুব সাবধানে উল্টাতে হবে না হলে ইলিশ মাছ খুব নরম মাছ এটা ভেঙে যেতে পারে এটাকে দুভাবেই রান্না করা যায় সরিষা দিয়ে ভেজে নিয়েও রান্না করা যায় তবে কাঁচাটা খেতে বেশি মজা সবশেষে যে জিনিসটার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেটা কাঁচামরিচ এর মধ্যে আমি চারটে গোটা কাঁচামরিচ দিয়ে দেব মাথাটা জাস্ট একটু কেটে নিয়েছি এটা শুধু ফ্লেভারের জন্য এটা ঝাল হবে না জাস্ট ফ্লেভারের জন্য এখন আবারও আমি ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দশ মিনিট পর দেখুন লোকটা কত সুন্দর হয়েছে এখন আমি রান্না আমার শেষ জাস্ট আর একটু পানিটা শুকিয়ে নেব তেলটা অলমোস্ট উপরে ভেসে উঠেছে আর একটু হলেই আমি এটাকে নামিয়ে নেব এটা একটা সাধারণ রান্না হলেও খেতে কিন্তু খুব অসাধারণ এবং এটা বাঙালির একটা জনপ্রিয় রান্না সরিষা ইলিশ বাঙালি সিজনেই সরিষা ইলিশ খাবেই এটা খেতেই হবে বাঙালির সরিষা ইলিশ ইলিশ দিয়ে অনেক রকম রেসিপি হয় সরিষা ইলিশ ভাপা ইলিশ সবজি দিয়ে রান্না ইলিশ এই ইলিশটা কচু কলা এগুলো দিয়ে রান্না করলেও খুব মজা লাগে আর একটু পানি শুকিয়ে এলে আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো আর আমার এই রান্নাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে একটা লাইক দিয়ে কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না দেখুন তেলটা উপরে উঠে আসছে কিভাবে যখনই তেলটা উপরে উঠে আসবে তেলটা মশলা থেকে সেরে উপরে আসবে তখনই ভাববেন যে রান্নাটা হয়ে গেছে আর এই অফ ক্যামেরায় আমি এই লবণটা দেখে নিয়েছি সবই ঠিকঠাক আছে আর কিছু এতে দিতে হবে না এখন আমি এটাকে সার্ভ করে দেখাবো এটাকে আমি এই পাত্রে তুলে নিচ্ছি এখন আমি মাছটাকে একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি গ্রেভিগুলো এখন এর উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি দেখুন কি অসাধারণ একটা রান্না দেখতেও যেমন অসাধারণ হয়েছে খেতেও তেমনি অসাধারণ আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ